এইচএসসি পর্যায়ের ছাত্রছাত্রীদের জন্য আইসিটি বিষয়ের অনলাইন টিউটোরিয়ালে আজ আমরা দেখব এইচটিএমএল অর্থাৎ চতুর্থ অধ্যায়ের টেবিল বিষয়ের কিছু কোড স্ক্রিনে তোমরা একটি টেবিল দেখতে পাচ্ছ স্টুডেন্ট 1 নামে যে টেবিলটিতে বর্ডার দেয়া আছে এখন এই একই টেবিল তোমরা আবার একটি দেখো যেখানে এই হুবহু টেবিলটি শুধু বর্ডার নেই এখন আমরা উপরের স্টুডেন্ট ওয়ান টেবিলটিকে বর্ডার সহ দেখতে পাচ্ছি নিচের স্টুডেন্ট ওয়ান টেবিলটিকে বর্ডার ছাড়া দেখতে পাচ্ছি আমাদের প্রশ্ন ছিল একজন ব্যক্তি উপরের টেবিলের কোড লিখতে গেল কোড লেখার পরে গুগল ক্রোম ব্রাউজারে সে যখন ওয়েব পেজটি দেখলো বা টেবিলটি দেখলো তখন নিচের টেবিলটির মতো দেখতে পেল কি কারণে এমন হলো এই কারণটি ব্যাখ্যা করতে বলা হয়েছিল এর কারণটি হচ্ছে আমরা জানি কোন টেবিলের বর্ডার গুলো তখনই দেখা যাবে যখন টেবিল ট্যাগের ভিতরে বর্ডার অ্যাট্রিবিউট ব্যবহার করা হবে এবং বর্ডার অ্যাট্রিবিউটের ভিতরে ওয়ান বা তার থেকে বড় কোনো মান ব্যবহার করা হবে তাহলে এখানে যেহেতু আমরা দেখতে পাচ্ছি না কোনো বর্ডার তাহলে দুইটি কারণ হতে পারে একটি কারণ হচ্ছে সে বর্ডার অ্যাট্রিবিউট ব্যবহারই করেনি অথবা দ্বিতীয় কারণটি হতে পারে সে বর্ডার অ্যাট্রিবিউট ব্যবহার করলেও তার মান জিরো দিয়েছিল অথবা নাল দিয়েছিল তাহলে বর্ডার না দেখা যাওয়ার প্রথম কারণটি হতে পারে টেবিল ট্যাগে বর্ডার অ্যাট্রিবিউট ব্যবহার করা হয় আর দ্বিতীয় কারণটি হতে পারে বর্ডার অ্যাট্রিবিউট ব্যবহার করা হলেও এর ভ্যালু জিরো বা নাল ব্যবহার করা হয়েছে এটি ছিল আমাদের কেন দেখা গেল না এবার আমরা স্টুডেন্ট ওয়ান এই টেবিলটির কোড লিখতে বলেছিলাম ঘ নাম্বারে চার নাম্বারের উত্তর হিসাবে স্টুডেন্ট ওয়ান টেবিলটির কোড লিখতে বলেছিলাম শুধু এই টেবিলটির কোড এই কোডটি লিখতে যে তোমরা বিভিন্ন রকম সমস্যায় পড়েছো বলে জানিয়েছ তাহলে এখন আমরা এই টেবিলের কোডটি লিখে দেখাচ্ছি তো প্রথমে যেহেতু এটি একটি টেবিল তাই টেবিল ট্যাগ দিয়ে শুরু হবে এবং যেহেতু বর্ডার দৃশ্যমান তাই বর্ডার অ্যাট্রিবিউট ব্যবহার করতে হবে এবং ভ্যালু দিতে হবে ওয়ান সুতরাং আমাদের টেবিল কোডের প্রথমে হবে অ্যাঙ্গেল ব্যাকেটের ভিতরে টেবিল বর্ডার ইকুয়াল ডাবল কোটেশন মার্কের ভিতরে ওয়ান অ্যাঙ্গেল ব্যাকেট ক্লোজ এবার টেবিলটির নাম আমরা দেখতে পাচ্ছি স্টুডেন্ট ওয়ান সুতরাং ক্যাপশন হিসেবে আমাদেরকে স্টুডেন্ট ওয়ান লিখতে হবে অর্থাৎ আমরা লিখবো এখন ক্যাপশন স্টুডেন্ট ওয়ান ক্যাপশন ক্লোজ এরপর আমরা টেবিল তৈরি করি রো বাই রো তাই প্রথম রো এর জন্য আমাদেরকে টিআর ট্যাগ শুরু করতে হবে তারপর প্রথম রো এর যে দুইটি সেল আছে দুটি সেলই টেবিল হেড কেননা এরা মাঝে আছে এবং বোল্ড অবস্থায় আছে প্রথম সেলটিতে কোনো স্প্যান নেই কিন্তু দ্বিতীয় সেলটিতে অর্থাৎ মার্কসে আমরা খেয়াল করি যদি তাহলে দেখতে পারি বাংলা এবং একশো মিলে একটা কলাম টি এবং সেভেন্টি ফাইভ মিলে একটা কলাম ই এবং টোয়েন্টি ফাইভ মিলে একটা কলাম এবং টোটাল এবং দুইশো মিলে একটা কলাম অর্থাৎ মোট চারটি কলামের সমান এই মার্কস সেল সুতরাং এখানে আমাদের স্প্যান ব্যবহার করতে হবে এবং সেই স্প্যানটি হবে কলাম স্প্যান কল স্প্যান এবং তার ভ্যালু হচ্ছে ফোর যেহেতু চারটি কলামের সমান তাহলে আমরা এর কোডটি কিভাবে লিখব প্রথমে আমরা লিখব টিআর দিয়ে শুরু করে সিরিয়াল নাম্বারের জন্য এটি যেহেতু টেবিল হেড টিএইচ এস এল টিএইচ প্লাস এরপরে মার্কস এর জন্য আবার আমরা লিখব টিএইচ এবং তারপরে কল স্প্যান লিখে ফোর বসাবো যেহেতু চারটি কলামের সমান তারপর কন্টেন্টে মার্কস লিখব টিএইচ ক্লোজ করব এবং সবশেষে রোটি শেষ হয়ে যাওয়ায় আমরা টিআর ক্লোজ করে দেব এখন আমরা দ্বিতীয় রো এর কোড লিখব দ্বিতীয় রো এর প্রথম সেল ওয়ান ফুল স্টপ এই সেলটি তিনটি রো নিয়ে আছে অর্থাৎ আইসিটি একটি রো টি এবং পি দুইটি সেল মিলে একটি রো এবং একশো পঁচাত্তর পঁচিশ এবং দুইশো মিলে আরেকটি রো অর্থাৎ ওয়ান ফুল স্টপ এই সেলটির তিনটি রো এর সমান বিস্তার রো স্প্যান ইকুয়াল থ্রি 
তাহলে নতুন রোটি লেখার জন্য আমরা টি আর দিয়ে শুরু করব এরপর আমাদের এটি যেহেতু ওয়ান ফুল স্টপ এটি যেহেতু টি ডি তাই টি ডি লিখে তারপর রো স্প্যান ইকুয়াল থ্রি লিখে ওয়ান ফুল স্টপ লিখে টি ডি ক্লোজ করে দেব এটি যেহেতু বামে আছে তাই আমরা কোনো অ্যালাইনমেন্ট ব্যবহার করিনি পরবর্তীতে আমাদের দ্বিতীয় সেল বি এন জি বাং বাংলার সংক্ষিপ্ত রূপ এই সেলটি দুইটি রো নিয়ে আছে আইসিটি একটি রো টি এবং পি দুইটি সেল মিলে একটি রো তাহলে এই বাংলা বাং সেলটির অ্যালাইনমেন্ট আছে মাঝামাঝি তাহলে এখানে আমাদের টিডি এটি যেহেতু বোল্ড নেই শুধু মাঝে আছে তাই টিডি হবে এর অ্যালাইনমেন্ট হবে সেন্টার এবং স্প্যান হবে রো স্প্যান টু তাহলে এর কোডটি আমরা লিখব টিডি রো স্প্যান ইকুয়াল টু অ্যালাইন ইকুয়াল সেন্টার তারপর বি এন জি লিখে টিডি ক্লোজ করে দেব তৃতীয় সেলটি আইসিটি এই সেলটিতেও আইসিটি লেখাটি মাঝখানে আছে অর্থাৎ অ্যালাইনমেন্ট ইকুয়াল সেন্টার যেহেতু বোল্ড নেই তাই এটি টিডি ন টিডি হবে টিএইচ নয় আর এই সেলটি টি এবং পঁচাত্তর একটি কলাম পি এবং টোয়েন্টি ফাইভ আর একটি কলাম অর্থাৎ দুইটি কলামের সমান বিস্তৃতি নিয়ে আছে তাই এর স্প্যান হবে কল স্প্যান ইকুয়াল টু তাহলে এর কোডটি আমরা লিখব টিডি কল স্প্যান ইকুয়াল টু অ্যালাইন ইকুয়াল সেন্টার তারপর কন্টেন্টে আইসিটি লিখে টিডি ক্লোজ করে দেব থার্ড যে সেলটি আছে এই সেলের টোটাল লেখাটি মাঝে আছে এবং এটি বোল্ড তাই এটি টিডি হবে না এটি হবে টিএইচ এই সেলটির যখন আমরা স্প্যান দেখব এটিও দুইটি রোয়ের সমান বিস্তৃতি নিয়ে আছে অর্থাৎ আইসিটি একটি রো টি এবং পি নিয়ে একটি রো তাহলে টোটাল সেলটির স্প্যান হবে টু এখানে কোনো অ্যালাইনমেন্ট ব্যবহার করতে হবে না কারণ টিএইচ ব্যবহার করলে বোল্ট এবং সেন্টার দুটোই হয়ে যাবে তাহলে এর কোডটি হবে টিএইচ রো স্প্যান ইকুয়াল টু কন্টেন্টে টোটাল টিএইচ ক্লোজ আমাদের দ্বিতীয় রোটি সম্পন্ন হয়ে গেল बोल्ट सेंटर अर्थात नहीं रोटी शुरू कर व्यवहार कर এরপরে টি সেলটির জন্য আমরা টিএইচ ব্যবহার করব অর্থাৎ কোড হবে টিএইচ টি টিএইচ স্ল্যাশ এবং পি এর জন্য টিএইচ কন্টেন্টে পি টিএইচ ক্লোজ এবং রোটি যেহেতু শেষ হয়ে গেল আমরা টি আর ক্লোজ করে দেব এবার আসি আমরা শেষ রোটি নিয়ে অর্থাৎ একশো পঁচাত্তর পঁচিশ এবং দুইশো এখানে যে চারটি সেল আছে চারটি সেলেরই অ্যালাইনমেন্ট রাইট তাই এখানে আমরা প্রতিটি সেলে অ্যালাইন অ্যাট্রিবিউট ব্যবহার না করে টিয়ারের ভিতরে অ্যালাইন ব্যবহার করব অর্থাৎ এখানে টিয়ারের ভিতরেই আমরা লিখব অ্যালাইন ইকুয়াল রাইট আর এখানে কোনো সেলেরই যেহেতু স্প্যান নেই তাই আমরা স্প্যান অ্যাট্রিবিউট ব্যবহার করব না এবং প্রতিটি টি ডি কোনোটি টিএইচ নয় তাহলে এর জন্য কোড হবে প্রথমে আমরা টি আর দিয়ে অ্যালাইন ইকুয়াল রাইট দিলাম এরপরে প্রথম সেলটি তৈরি করব টিডি হান্ড্রেড টিডি ক্লোজ টিডি সেভেন্টি ফাইভ টিডি ক্লোজ এরপরে একইভাবে আমরা টোয়েন্টি ফাইভও লিখব আর টু এর ক্ষেত্রে বোল্ড একটু ট্যাগ ব্যবহার করতে হবে যেহেতু টু হান্ড্রেডটি বোল্ড অবস্থায় আছে তাহলে শেষের লিখব আমরা টিডি টোয়েন্টি ফাইভ টিডি ক্লোজ এবং দুইশোর জন্য টিডি বোল্ডের জন্য বি ট্যাগ ব্যবহার করে দুইশো 
প্রথমে বি ট্যাগ ক্লোজ হবে এবং পরে টি ডি ট্যাগ ক্লোজ হবে আমাদের যেহেতু রো কমপ্লিট হয়ে গেছে তাই আমরা টি আর ক্লোজ করে দেব এবং টেবিলটিও যেহেতু শেষ হয়ে গেল তাই সব শেষে আমরা টেবিল ট্যাগও ক্লোজ করে দেব এই ছিল আমাদের এই টেবিলটির কোড তাহলে আমরা সম্পূর্ণ টেবিলটির কোড একবার এক নজরে দেখে নি স্ক্রিনে তোমরা এখন পুরো টেবিলটির কোড একসাথে দেখতে পাচ্ছ তোমাদের বাড়ির জন্য একটি কাজ দিচ্ছি তোমরা স্ক্রিনে একটি টেবিল দেখতে পাচ্ছ এই টেবিলটি তোমরা বাড়িতে কোড লিখবে এবং পরবর্তীতে আমার কাছে দেখিয়ে নিবে যে কোডটি ঠিক হলো কি না যদি তোমরা এই কোডটি ঠিকভাবে লিখতে না পারো তাহলে আমি আবার লিখে দেব তবে আশা করি এবার তোমরা কোডগুলো ঠিকভাবে লিখতে পারবে তারপরও একটু আমি বলে দিচ্ছি প্রথম রোতে স্টুডেন্ট নেম সেন্টারে আছে কোনো স্প্যান নেই যেহেতু বোল্ড নেই তাই এটি হবে টিডি দ্বিতীয় সেলে কম্পালসারি সেন্টারে আছে অর্থাৎ অ্যালাইনমেন্ট ইউজ করতে হবে যেহেতু বোল্ড নেই তাই এটি টিডি তিনটি কলাম ইংলিশ বাংলা এবং আইসিটি মিলে কম্পালসারি রোড কম্পালসারি সেলটি আছে তাই এর স্প্যান হবে কল স্প্যান থ্রি আর অপশনাল এটিও মাঝে আছে কিন্তু বোল্ড নয় তাই এটিও হবে টিডি এর কোনো স্প্যান নেই যেহেতু স্টুডেন্ট নেম কম্পালসারি এবং অপশনাল সবগুলোই সেন্টারে আছে তাই আমরা প্রতিটি সেলকে আলাদাভাবে সেন্টার না করে প্রথম রোটিকে সেন্টার করব অর্থাৎ টিআরের ভিতরই সেন্টার অ্যাট্রিবিউট ব্যবহার সেন্টার ভ্যালু ব্যবহার করব অ্যালাইন অ্যাট্রিবিউটের দ্বিতীয় রোতে হ্যারি পটার এটিও সেন্টারে আছে বাংলা এটিও সেন্টারে আছে ইংলিশ এটিও সেন্টারে আছে কিন্তু আইসিটি এবং ফিজিক্স আছে লেফট অ্যালাইনমেন্ট হিসাবে যেহেতু এগুলো সবগুলোই টিডি আর হ্যারি পটার বাংলা ইংলিশ এবং আইসিটি এই তিনটি সেল এই চারটি সেল এদের অ্যালাইনমেন্ট আমরা আলাদা করে দেব হ্যারি পটার বাংলা এবং ইংলিশের অ্যালাইনমেন্ট দেব সেন্টার আইসিটি দেব লেফট যেহেতু লেফট ডিফল্ট তাই আমাদেরকে আইসিটি সেলের জন্য আলাদা করে অ্যালাইন অ্যাক্টিভিউট ব্যবহার করতে হবে না ফিজিক্সের জন্য আলাদা অ্যালাইন ব্যবহার করতে হবে না এখন ফিজিক্স ম্যাথ এবং বায়োলজি এই তিনটি রো মিলে হ্যারি পটার বাংলা ইংলিশ এবং আইসিটি এই তিনটি সেল তৈরি তাই এই চারটি সেল তৈরি তাই হ্যারি পটার বাংলা ইংলিশ এবং আইসিটি সবগুলো সেলের কোড লেখার সময় আমাদেরকে রো স্প্যান ইকুয়াল থ্রি ব্যবহার করতে হবে আশা করি এখন তোমরা টেবিলের কোডটি লিখতে পারবে আর হ্যাঁ আরেকটি কথা এই টেবিলের কিন্তু কোনো নাম নেই অর্থাৎ এখানে ক্যাপশন ট্যাগ ব্যবহার করতে পারবে না এখন তোমরা বাড়িতে নিজে নিজে এই টেবিলের কোডটি লেখো